ஹாய் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெசிபி பார்க்க போகிறது கிடையாது கொஞ்சம் கிச்சன் டிப்ஸ் பார்க்கலாம் இன்றைக்கான டிப்ஸ் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எப்படி ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றது தான் உங்கள் கூட நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்கி இதில் ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு தெரியல ஸோ அதையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதுதான் வந்து நான் வெஜிடபிள் வைக்கிற டப்பு என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் வந்து இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷீட் போட்டிருக்கேன் ஷீட் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் வந்துட்டு நான் நல்லா ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் வந்து க்ளாத் பேக் துணி பேக் யூஸ் பண்ணேன் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து தண்ணி வந்து அவ்வளோவா உறிஞ்சலை வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சுருங்கி வதங்கி போன மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் வீக்கு முன்னாடி வாங்கின பச்சை மிளகா இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ இதை நான் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு சுற்றி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்த பச்சை மிளகாயும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்படியே அவ்வளோ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் எப்படி நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நான் இப்படி தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லாக அதாவது நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன் வீக் ஒன்ஸ் இல்லை டென் டேஸ் ஒன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு கேரட் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கூட நான் தனியாக வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காய் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி பழுத்து போயிடுது ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சுருந்தா ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மாதிரி பழுத்து போயிடுது ஸோ நான் இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் முன்னாடி நான் கவர் பண்ணிவிட்டு நான் வச்சு பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு வாழைக்காய் ஸோ நீங்களும் அதே ட்ரை பண்ணுங்கள் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் நான் கொஞ்சமாக தான் வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக நம்ம கழுவிட்டு நல்ல ஒரு காட்டன் டவல் போட்டு நல்லா ஈரமே இல்லாமல் தொடச்சிடுங்க ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து நல்லா ஃபோல்டு பண்ணி கவரில் போட்டு நான் வச்சுட்டேன் நீங்கள் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணியும் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கீழே கொஞ்சம் டிஷ்யூ பேப்பர் நடுவில் பச்சை மிளகாய் போட்டு மேலேயும் கொஞ்சம் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு இது மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துட்டு டிசம்பர் மாதம் ஜனவரி மாதம்லாம் நமக்கு வந்து மொச்சக்காய் டபுள் பீன்ஸு அப்புறம் அந்த பட்டாணி இதெல்லாம் வந்து நல்லா வரும் மார்க்கெட்டுக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா மொச்சக்காய் வாங்கிட்டு வந்தேன் இது அப்படியே நான் ஃப்ரிட்ஜில் போட்டேன்னா எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் உரிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கணுமே அப்படின்ற ஒரு இது அதனால் எனக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இது எல்லாத்தையும் உரித்து சின்னதாக ஒரு கவரில் போட்டு அதை பேக் பண்ணி வச்சுருவேன் நமக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் அதுக்கடுத்து நான் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் வந்து நான் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் இது இப்படி யூஸ் பண்ணலாமா என்னென்னு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து அடி பாகத்தை மட்டும் இப்படி கட் பண்ணி கவரில் போட்டு வச்சுருவேன் மேலே இருக்கிறது வந்து நான் வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி டிஷ்யூ பேப்பரில் சுற்றி வச்சிடுறேன் இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வைக்கலாமா என்னென்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது பட் எனக்கு வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு எடுத்தோமா வாஷ் பண்ணி போட்டோமா அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நான் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மட்டும் கொத்தமல்லி புதினா அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மட்டும் நான் ஒரு த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே நான் அதை காலி பண்ணிடுவேன் அதுக்கு மேலே நான் வைக்க மாட்டேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் எப்போயுமே இந்த மாதிரி நான் நல்லா பரப்பி விட்டுட்டு அதில் இருக்க ஈரத்தெல்லாம் நல்லா இது பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி நான் கவரில் போட்டு வச்சிட்றேன்
அப்படின்னா புதினா கொத்தமல்லி நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து புதினா கொ சாரி கொத்தமல்லியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி புல்லுங்க நிறையா இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து அதை நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு நான் அந்த வேர் பகுதியை மட்டும் வெட்டிடுறேன் வெட்டிட்டு நான் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அப்படியே தான் வைக்க போகிறேன் புதினா நான் கொத்தமல்லி நான் வந்து ஆய மாட்டேன் அப்படியே நான் டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து சுற்றிட்டு அப்படியே நான் கவரில் போட்டு நான் வச்சிருவேன் இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி தான் புதினா புதினா நம்ம நார்மலாக கீரை ஆயிர மாதிரி ஆஞ்சு டிஷ்யூ பேப்பரில் ஃபோல்டு பண்ணி நான் வந்துட்டு கவரில் வச்சு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஒன் வீக்குக்கு மேலே நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில ஐடியாஸ் இருந்தால் என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ